गाइस वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखिए अगर तो अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मीथेन मतलब मीथेन से सिमिलर होता है स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स का मीथेन में कार्बन प्रेजेंट रहेगा जिसके चारों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं वैसे अमाइनो एसिड में भी एक कार्बन रहता है बट उसके एक तरफ हाइड्रोजन नीचे की तरफ आर ग्रुप एक तरफ एसिडिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप एक तरफ प्रेजेंट रहता है एसिडिक ग्रुप जो प्रेजेंट रहता है ना वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है सी ओ ओ एच और जो माइनो ग्रुप है वो एन एच टू है और हाइड्रोजन और आर ग्रुप देखो यहाँ मैंने लिखा है अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन वो ऐसा पहला कार्बन है जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है यहाँ देखो ये ऐसा कार्बन है जिसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ऐसे कार्बन को हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन अब थोड़ा आर ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप दे आर ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स बीस तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप और हम वही उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में एनसीआर ने मैंशन किया है एग्जाम्पल पहला ग्लाइसिन ग्लाइसिन में क्या होता है आर ग्रुप में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है इसलिए हमने इस अमाइनो एसिड का नाम रख दिया ग्लाइसिन एलिन में मिथाइल प्रेजेंट होता है सीरिन में सी एच टू ओ एच प्रेजेंट होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अमाइनो एसिड्स विच आर प्रोड्यूस इन बॉडी ऑफ एनिमल्स और नॉन एस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड जो एनिमल के बॉडी में प्रोड्यूस हो ही रहे जिनका हमें आउटसाइड सोर्स से लेने की जरूरत नहीं है जिन्हें उन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड पर ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं नॉट प्रोड्यूस इन बॉडी ऑफ एनिमल्स आर नॉन एज एसेंशियल अमाइनो एसिड एसेंशियल क्यों कहा गया क्योंकि हमें इसे आउटसाइड सोर्स से लेना होगा आउटसाइड सोर्स और वो कहाँ से आता है वो आता है फूड हमारे डाइट से जो हम खाना खाते हैं उसमें ये एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन द अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड दे कैन बी क्लासीफाइड इन टू एसिडिक अमाइनो एसिड बेसिक अमाइनो एसिड न्यूट्रल अमाइनो एसिड और एरोमेटिक अमाइनो एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करें तो दे हैव वन अमाइनो ग्रुप टू कार्बोक्सिल ग्रुप एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड ये देखो एक अमाइनो है एक कार्बोक्सिल है बट आर ग्रुप में देखोगे तो एक और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो हम लोग ऐसे अमाइनो एसिड को कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड जिसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड बेसिक अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा और दो अमाइनो ग्रुप रहेगा एग्जाम्पल लाइसिन ये देखो एक अमाइनो ग्रुप इधर एक कार्बोक्सिल ग्रुप इधर लेकिन आर ग्रुप में देखोगे तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप देखने को मिलेगा तो ऐसे अमाइनो एसिड को कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड की न्यूट्रल अमाइनो एसिड के पास एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जैसे एग्जाम्पल देखो वैलिन वैलिन में क्या है एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है तो वैलिन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड ऐसी सीरीन और एलालिन भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन जुटा आयन फॉर्म अच्छा तो ये जुटा आयन फॉर्म क्या है चलो देखते हैं ये जो मैंने बाउंड्री बनाया ना इसके अंदर ध्यान से देखना हमारे पास एक सोल्यूशन है लो पी का उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट है लो पी मतलब क्या एसिडिक पी है तभी तो लो है एसिडिक का मतलब क्या हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा होगा अगर हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा है तो ये जो अमाइनो ग्रुप रहता है ना अमाइनो एसिड पे ये क्या करता है इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इससे क्या होता है अमाइनो ग्रुप एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो जब पॉजिटिव चार्ज आ गया अमाइनो एसिड पे तो हमने उसे कहा कैटाइन वैसे अब यहां देखो एक हाई पीएच का सोल्यूशन है हाई पीएच मतलब बेसिक बेसिक मतलब हाइड्रोजन का जो कंटेंट होता है वो बेसिक में क्या होता है कम होता है बेसिक सोल्यूशन में हाई पी में तो सीओ ओ एच कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो थोड़ा दयालु हो जाता है और वो अपना हाइड्रोजन रिलीज करने लगता है सोल्यूशन में तो इससे क्या होता है सीओ एच से हाइड्रोजन निकल जाता है और सीओ के पास एक माइनस चार्ज आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम ऐसे माइनो एसिड जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है उसे कहते हैं एनायन 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 बन गया अभी अब वापस यहाँ लो पी में अब समझो एक सोल्यूशन लो पी में है और तुम्हें उसे न्यूट्रल करना है तो तुम्हें उसे हाई पीएच में रखना होगा तो हम क्या करते हैं ये जो माइनो एसिड है इसको हाई पीएच में रखते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज को अगर तुमको बैलेंस करना है तो एक नेगेटिव चार्ज लाना होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आता है हाई पीएच के कारण तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या कैंसल आउट हो गया कैंसल आउट हो गया तो इसके कारण क्या हो गया नेट चार्ज क्या हो गया जीरो मतलब न्यूट्रल हो गया ये माइनो एसिड जो लो पी वाला था ऐसी हम हाई पी वाले के साथ करते हैं हाई पी में जो माइनो एसिड था उस पर नेगेटिव चार्ज था तो हमें एक पॉजिटिव चार्ज लाना होगा तो हम उसे क्या करते हैं लो पीएच में रखते हैं क्योंकि हमें पता है लो पीएच में पॉजिटिव चार्ज आता
जोटाइनिक फॉर्म में जहाँ पे न्यूट्रल अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट एरोमेटिक अमाइनो एसिड दे हैव रिंग स्ट्रक्चर अगर कोई अमाइनो एसिड दिखे जिसमें रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड जैसे एग्जाम्पल टाइरोसिन फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन ये तीन जो है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में रिंग प्रेजेंट होता है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की प्रोटीन्स क्या होता है प्रोटीन्स और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमर मतलब क्या बहुत सारा मोनोमर आके एक साथ अटैच हुआ होगा तभी पॉलीमर बना है तो इस पॉलीमर के केस में जो अमाइनो एसिड है वो मोनोमर है बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ अटैच होंगे तो एक पॉलीमर बनेगा जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्स ये देखो एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड तीसरा अमाइनो एसिड एक दो तीन पहला अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका ओ और दूसरा अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उसका एच आपस में रिएक्ट करते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है जब ये रिएक्शन होता है ना तो जो बॉन्ड बनता है ये वन और टू अमाइनो एसिड के बीच में उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड इस रिएक्शन को जहां एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और बॉन्ड बना ऐसे रिएक्शन कहते हैं डिहाइड्रेशन या फिर कंडेंसेशन ऐसी बगल वाले जो माइनो एसिड है दूसरा और तीसरा उनके बीच में भी यही सेम बॉन्ड बनता है ऐसे समझ लो यहाँ पे बहुत सारे माइनो एसिड प्रेजेंट है तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते रहेंगे बनते रहेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कहा मैंने क्योंकि देखो पॉली मतलब मेनी पेप्टाइड चेन मतलब बहुत सारे पेप्टाइड चेन यहाँ पे बहुत सारे पेप्टाइड चेन बनेंगे अगर और भी माइनो एसिड यहाँ समझ लो इमेजिन कर लो ठीक है तो इसलिए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है प्रोटीन्स और हेट्रोपोलीमर ऑफ ट्वेंटी डिफरेंट अमाइनो एसिड हेट्रोपोलीमर मतलब सपोज समझ लो ये हमारा प्रोटीन का चेन है ये सब अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ऐसा तुम कभी नहीं देखोगे कि ये सारे अमाइनो एसिड एक टाइप के ही है सारे लाइसिन है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा हुआ तो ये होमोपोलीमर हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता है हो सकता है कोई लाइसिन होगा कोई एलिन होगा कोई वेलिन होगा कोई ग्लाइसिन होगा 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड बीस तरह के डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन हमेशा हेट्रोपोलीमर फॉर्म में रहता है प्रोटीन के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिय अक्रॉस द सेल मेम्रेन में हेल्प करता है प्रोटीन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नाम का दो प्रोटीन है जो हम आगे पढ़ेंगे वो प्रोटीन हेल्प करता है न्यूट्रिय को सेल मेम्रेन के आर पार जाने में नेक्स्ट फाइट्स इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म प्रोटीन फाइट्स इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आ जाता है कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो उस पैथोजन को किल कर देता है ये जो एंटीबॉडी है ये भी प्रोटीन से बना होता है तो क्या प्रोटीन फाइट करता है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को थर्ड सम प्रोटीन एक्ट एज अ हॉर्मोन जैसे इंसुलिन सम प्रोटीन्स आर एंजाइम्स एग्जाम्पल ट्रिप्सिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज कॉलेजन अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा प्रोटीन एनिमल में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है तो उसका आंसर जाएगा कोलेजन और मोस्ट अबंडेंट अगर पूछा जाए प्रोटीन प्लांट्स में या फिर होल बायोस्फीयर में तो उसका आंसर जाएगा राइवुलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस थोड़ा बड़ा नाम है इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है रुबिस्को ये चीज ध्यान में रखना नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की फोर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसको वन डिग्री भी कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसको टू डिग्री भी कहते हैं स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज थ्री डिग्री क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज फोर डिग्री प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज वन डिग्री स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम तो ये लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं लिंक्ड बाय पिप्टाइड बॉन्ड जैसे नॉर्मल हमने पढ़ा था ना एक लीनियर चेन है बहुत सारा अमाइनो एसिड का और पिप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है यहाँ जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है लेफ्ट एंड जो की फर्स्ट अमाइनो एसिड का होता है पहला अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है लेफ्ट एंड में उसे कहते हैं एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड और जो राइट एंड में राइट साइड में जो लास्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सीड टर्मिनल अमाइनो एसिड नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज टू डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म बाई द फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स देखो हमारा जो लीनियर चेन था प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर उसको हमने क्या किया फोल्ड कर दिया ये देखो फोल्ड कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया अल्फा हेलिक्स जो कि एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अब हमने क्या किया एक लंबा पॉलीपाइड का चेन है प्रोटीन का चेन है और एक और लीनियर चेन है और एक और लीनियर चेन है तीन लीनियर चेन है बहुत हो सकता है चार पांच छह अब हम क्या करेंगे एक लीनियर चेन को दूसरे लीनियर चेन के साथ कनेक्ट करेंगे वाया हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे कहते हैं बीटा शीट जो कि एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का नेक्स्ट टर्सरी स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज थ्री डिग्री स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय द फर्दर फोल्डिंग
क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज फोर डिग्री स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था हमारा लीनियर चेन और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था टर्सरी स्ट्रक्चर इन तीनों को आपस में मिला दोगे तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल प्रोटीन स्ट्रक्चर अमॉन्ग ऑल द फोर प्रोटीन स्ट्रक्चर जो चारों प्रोटीन स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरनरी उसमें क्वार्टरनी जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल की बात करें तो हेमोग्लोबिन जो है वो एग्जाम्पल है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का हेमोग्लोबिन बना होता है चार सब यूनिट से जिसमें से होता है दो अल्फा टाइप और दो बीटा टाइप ये मिलकर बनाता है चार सब यूनिट वाला एक प्रोटीन जो कि ऐसा प्रोटीन है जिसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना नेक्स्ट लेक्चर मिलता है थैंक यू बाय टेक केयर